Masanja Television. Amna mtu ambaye ninamwamini sana ninapokuwa napata wimbo kwa namna yoyote ile kama roho wa Mungu, roho mtakatifu ndani yangu. Na unajua unaweza ukapata wimbo kulingana na situation. Wengi huwa tunapitia situations kadha kadha, maisha magumu labda umekataliwa, siyo ujala siku mbili, kwa unapata kawimbo kwa hisia, baba hata kama nikiwa na njaa, wewe tu ndo chakula changu cha uzima. Unajua kuna ile. Lakini unajua sio kila unachokipitia ni lazima uambie watu. Unajua ndio maana niliwahi kusema siku moja hakuna wakati ambao mtu anatakiwa kuwa makini sana kama wakati ambao anapitia mambo fulani magumu na yeye tu ndo anajua. Maana yake so lazima kila unachokipitia utuambie. So kila jambo fulani unalolipitia ni inspirational kwenye maisha ya watu wengine. Wewe unafikiri Yesu ni mambo mangapi alipitia? na hajawahi kutuambia vitu vingi lakini katika maisha ya Yesu kitu kikubwa ambacho alikuwa anakionyesha na kukiexpose mbele za watu ilikuwa ni ufalme wa Mungu. Haikumaanisha kwamba Yesu hajawahi kukaa mahali akataitiwa sana. Yale ambayo tumeyasikia ni, ni, ni yale ambayo roho wa Mungu alimjalia kuyaexpose kwetu. Kwa mimi nasema uh, kinacho ni inspire kwenye kuandika nyimbo ni roho wa Mungu. It doesn't matter. Haijalishi niko kwenye situation gani ndio maana naweza nikawa napitia kwenye hali fulani ngumu sana na nina kila sababu ya kuandika wimbo fulani ambao ni inspirational lakini naandika labda naandika Yesu wewe ni mwema na ufurahia utukufu wako na vitu kama hivyo badala ya kuandika baba nalia e nalia sijala siku mbili sikuelewa hiyo lakini nakwambia baba katika mambo yote wewe ni Mungu wa kweli wewe ni mwema this is how me ndio navyo operate. Hiyo mimi ndivyo nilivyo. Sasa sijui kwa watu wengine, mimi ni washauri watu. Watu wasiwe emotional sana katika kuandika nyimbo. Wamwachie roho wa Mungu awaongoze. Ni rahisi sana na ita make sense sana. Okay, uh, kwenye maisha yako historia ya uh, Zoravo mpaka anakuja kuingia kwenye mziki moja kwa moja. Najua kuna watu ambao ulikuwa ukiwatazama kama ma role model ambao ulikuwa unajifunza vitu kwao kwa Tanzania unahisi proclaimment alikuwa ni sababu ya wewe ku, 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 kuingia kwenye injili moja kwa moja ase mimi mtu wa leoni fire niingie kwenye mziki wa injili alikuwa ni mama wangu mama wangu mimi alinispire sana na of course naweza kusema kuna vitu vingi ambavyo sasa hizi ninaviishi sasa imagine miaka tisa nyuma na kuja ku experience sasa hizi vitu ambavyo mama alikuwa ananiambia zamani Proclaimment ni rafiki yangu ambaye nimekutana naye na kumbuka for the first time nakutana na Paul nilikuwa namsikia yuko Glorious anaimba ni ndugu yangu ni rafiki yangu uh, Proclaimment nimejuana naye Arusha tena kuna event fulani hata nilikuwa sijalikwa nikaitwa tu oh mjo uimbe hapa nilivyoimba Paul akapenda tu nilivyoimba akabarikiwa akahudumiwa na yeye ananiambiaga sijawahi kuimba kama nilivyoimba ile siku tena kwa ilikuwa tu nafikiri ni, ni namna ambavyo Mungu alikuwa ameipanga ni juane na po. Kwa tukajuana kaja town da tukatafutana ile basi tukawa marafiki mpaka leo. Lakini napenda kazi za po. Napenda kazi ambayo iko genuine. Na wakubali waimbaji wote ambao wanafanya kazi ya ufalme wa Mungu. Lakini na admire wale ambao wanafanya kitu genuine cha kimungu watu secular ni watu ambao wamefanikiwa sana. Tukiongea ile kikawaida ki, ki yani kiukweli yani kiukweli ki kabisa ni watu ambao wamesogea, wamekua, eh, wameupeleka mziki Unaona kabisa Tanzania sasa hizi ukienda kwenye mziki ile eh, ya secular ukiwataja Tanzania ni watu ambao wako kwenye ramani. Eh, kwenye top 5 ya miziki ya Afrika hawezi kukosekana. Eh? Uku kwenye gospel tunafeli wapi mzee? Kwa sababu wewe unazunguka na hawa wakina Paul mnakaa mna pamoja mnapiga story zile ya nje ya carpet. Eh, kuna mambo mengi mna discuss. Kitu gani unahisi tunafeli? Um, hii ngoe ni iweke kwa sababu mimi mimi by profession mimi ni mwasibu eh. Labda niseme tu walokole wengi sio tu waimbaji. Asa hii kwa sababu tunaiongelea kwa ajili ya waimbaji. Wengi hatuna business mind. Yaani ile mindset ya biashara. Hatuna. Na imeonekana kana kwamba leo hizo Ravu akitoa wimbo akauweka kwenye platforms na akawa na expect kupata hela kutoka kwenye hizo platforms inaonekana kama ni ni dhambi na uza huduma au nikialikwa kwenye, eh, kwenye 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 concerts fulani nikawa demand 
wanipe allowance fulani inaonekana ninauza huduma labda niseme tu tumepewa bure kweli na tutatoa bure lakini kama tunalazimika kupiga hatua basi tuwe tulazimike pia ku, 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 kutengeneza hiyo mindset ya ya, ya, ya kibiashara kwenye kwenye farms zetu hiyo unataka kusema kwamba <laughs> wazetu wamewini kwa sababu wao kwenye show wanatamka pesa pesa zinawasaidia kwa push kwenye mambo mengine sisi tuna kwa sababu utatokea baasha ubarikiwe umepiga show kubwa <laughs> mtu kandata mashalaki taifa subiri sasa niambie baasha ina shingabi kuna 30 <laughs> mfano <laughs> Wakati hiyo Zorafu amefanya ngoma eh, video ka shoot sio chini ya milioni mbili hey. Unahisi kutamka gharama ama budget hey. kwa shughuli ambayo unaenda kuifanya ama kwenye huduma ambayo unaenda kuifanya. Unahisi ni sawa au sio sawa au ni dhambi? Unajua nchi yetu kwanza, labda niseme generally, nje nikapigwa mawe ya bana watu. Nchi yetu ni nchi ambayo inaendelea tofauti na nchi ambazo zimeendelea Marekani huko na, na nchi zingine. Unajua um, kama nchi inayoendelea Uh, Tanzania nafikiri <laughs> itolewe elimu tu kwa sababu ni nchi inayoendelea kwa sababu hatuna ufahamu wa vitu fulani katika maeneo fulani na nyanja fulani unaona eh lakini uh, si semeje <laughs> wakina ngao nikupe mfano mdogo tu Travis Green alikuja Kenya juzi na nikabahatika kupata kupata ile technic ride yake. Huwa kabla wajaja hao wenzetu wanatumaga requirements kwamba ni eh, eh, nikija hapo nitatamani. Sio nitatamani, unajua nitatamani ni lugha ya kuomba eh. eh nitahitaji nikute nataka nikute mike fulani. Sijui nini nini fulani kila kitu kinaorodheshwa pale na kama hamna inabidi mkatafute kwa kukodi au kwa kununua umeona lakini kwa nchi yetu kama hii na makanisa yetu, na makanisa yetu. kwanza unakuta anyway kuna misunderstandings nyingi yani kuna vitu vingi sana mimi nafikiri tu ni mindset yani nikianza kuvichambua vitu hapa itakuwa ni balaa kwa sababu unaweza ukaalikwa mahali watu wanajua unaimba live na una wanamziki aba unawapiga vinanda watatu au wawili unampiga bezi unampiga solo umeona na una back vocals ukienda hapo unaweza ukakuta kuna microphone za back vocal mbili au moja hapo hapo kwanza kuna kinanda kimoja ambacho hakina button zote umenielewa alafu hiyo mic yenyewe yani kuna vitu ambavyo of course watu wanahitaji huduma na huduma tutaitoa kwa namna yoyote na kwa hali yoyote mimi nasema lakini tu tubadilike Yaani tubadilike na tuwe na mindset zile za ubora. Unajua sio lazima uwe na kitu bora ndo tuseme kwamba we una mindset ya ubora. Unaweza ukawa bado lakini ukawa una ule mtazamo chanya kwa habari ya kwa habari ya ubora na vitu bora. Kitu kama hicho. Katika maisha ya mziki wa injili kuna kujifunza pia kwa watu tofauti. Uh, kwa mfano unahisi kusikiliza miziki ama nyimbo za secular, wenzetu wa secular ni, ni, ni dhambi ama kwako imekaje? Kusikiliza mziki wa secular sio dhambi. Siku zote huwa unajua kuna mambo mengi sana ukiniuliza ni dhambi au sio dhambi. Kuna majibu yani ni black and white. Hayahitaji kuzunguka. Ni dhambi sio dhambi. Kusikiliza secular mziki wa secular sio dhambi. Nini sio dhambi? Eh, si unasikiliza? Ili sasa hapo ukianza kuchambua ili ndio sasa nakuleta hapo kwenye point. Um, unafikiri ni nini ambacho kiko nyuma ya wimbo unaosikiliza? Ni nini intention ya mwandishi wa huo wimbo? Umenielewa? Na kwa sababu this is very clear. If you are not singing for the kingdom of God, then you are singing for the other kingdom. Maana yake kama hauko kama hauimbi katika ufalme wa Mungu, haupromote na haufanyi kazi katika ufalme wa Mungu, definitely utakuwa una operate na ufalme mwingine. Lakini kuna nyimbo ambazo unakuta wanaimba kumsifia mama kuna nyimbo nyingine zinaimbo kumsifia kwa waliohoa waliohoa ambao kwenye mahusiano mpenzi wako unahisi ukiimba kwa ajili ya kumsifia yeye ni nikosa uh, let's say leo damon ameimba wimbo kwa ajili ya mpenzi wake wewe unakuhusu nini kwa ajili ya mpenzi wako maneno ambayo yana yana yale ni maneno yake damon kwa mpenzi wake vipi wewe 
wewe unamwambia nini mpenzi wako? Kwa Diamond anakusaidia kumwambia mpenzi wako maneno. Maana wewe hauna maneno, si ndio? Mwambie maneno yako wewe unayoyaweza hata kama ni mawili. Kwa nyimbo ile ile. So kwa nyimbo ile ile. Unaweza kumwambia maneno yako, yani so lazima kwa sababu Diamond kamwambia mpenzi wake si wewe ni mahabuba, mashala umejahaliwa. Kwa ni wewe mpenzi wako mashala amejahaliwa? Kama amejahaliwa mwambie mama wewe noma umekolea viungo huko vizuri turudi hapo turudi hapo kwenye kukolea viungo Paul Clement ameoa kwako vipi tusubirie ama tutegemee nini msa <laughs> Aise mimi muda ukifika nitaoa Unataka ufike muda gani ufike muda wa kutengeneza ndege <laughs> Muda ukifika nitaoa yani siwezi kuambia watu mimi nitaoa mkani au mwezi wa nane ila muda unaweza kufika mwezi ujao nika swali la mwisho kama kijana uliokoka mtu anatakiwa kuoa akiwa na umri gani swala la umri nafikiri wao wataalamu wa psychology wanaweza wakatusaidia lakini mimi nafikiri mtu akifikisha miaka nane anakuwa amekuwa mtu mzima anakuwa anaweza kufanya maamuzi yake hiyo ni kisheria nafikiri eh hiyo ni kisheria lakini kwa wazee wetu ambao wanatushaurigi mambo ya maisha na vitu kama hivi nini waga wana insist sana uweze ku, 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 ku kuoa ama kuolewa ukiwa tayari unaweza ukajitegemea kwenye mambo fulani fulani ya msingi especially uchumi na mambo fulani vya kimaamuzi ya ki hivyo yani sio elewa eh swala zima la kujitegemea lakini kusema kwamba umri fulani unajua mimi naweza nikawa nikiwa na miaka 24 niko fresh na maisha yangu mazuri nina akili njema naweza nikajitegemea kiuchumi na wao na miaka 24. Kwa hiyo siwezi kusema ukiwa na miaka 22 au 25 au 24 ingawa wana saikolojia watakuja wakupigia mahesabu watakwambia unajua kuna muda wa kukaa peke yako pale uenjoy maisha mwenyewe halafu ikifika muda fulani uoe au siju why wengine wanakuambia why ili mtoto wako siju upate mtoto yani calculations ni nyingi lakini mimi nasemaga mda ukifika oa oh. Zoravo neno lako la mwisho kwa mtanzania mashabiki yako ambaye anakutazama kutokea Masanja TV unataka kumwambia nini na nini tutegemee kutoka kwako maana tuna video moja tu YouTube na inaendekwa ijaye ile <laughs> Kwanza mimi nawapenda sana watu wote ambao wanani support eh, bila kujali hali bila kujali nimeweka YouTube nyimbo moja tu so far mpaka saa hizi miezi nane imepita nafikiri na wapenda sana na ninawashukuru watu wote ambao wanani support labda niseme tu jambo moja let's tuombeane tuombeane mniombe na kuna kazi nyingi nzuri ziko jikoni zinapikwa niko studio nafanya nyimbo kibao na niko ninaandaa mipango ya namna ambavyo hizo nyimbo zinaweza zikafaa kwa ajili yako na kwa ajili ya mwingine kwa tuombeane tu ili tu, tuone e, tunafikaje hapo kwenye kusudi la Mungu Sawa, neno lake anasema tuombeana ikuweza kuona tunafikaje kwenye kusudi la Mungu. Mimi nataka nimalize naye hivi. Siwezi kumtoa hapa. Uh, nina swali. Uh, ukishindwa kunijibu unanipa tano bila kuchelewesha, au sio? <laughs> kwenye Biblia ukisoma kwenye habari za Nuhu alitoka, akafanya ile atakayo kuyafanya, lakini kuna kitu kinaitwa safina. Hivi ilitoa kwenye mlima gani? Mlima 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 horebu, mlima gani ule? <laughs> Nimechemka <laughs> kweli. Ila nipe tano sinchelesha. Hatari. <laughs> Namuongeza jingine tena. Uh, hapo mwanzo palikuwa na neno. Na neno alikuweko kwa Mungu. Na neno alikuwa ni Mungu. Umstari huu unapatikana kwenye kitabu gani? Yohana. Yohana ngao. Okay. Hiyo mimi nakupa tano usikucheleweshi. <laughs> anyway, uh, labda nimalize na alamisho kabisa kwa siku hii leo. Uh, Biblia ina vitabu vingi kwenye agano la kale na jipya jumla yake ni vingapi 66 66 agano jipya na agano la kale 60 na 6 sija kuchelewesha anyway uh, kufikia hapa sina la ziada jina langu mimi naitwa Maurice Munguna nilikuwa na Izoravo bwana Harun kwanza kuzungumza mauli matatu Mungu azidi kukubariki sana tukutane tena wakati mwingine na endelea kutufuatilia kwenye social network zetu kama Masanja TV unaweza kututafuta moja kwa moja Instagram tunatumia masanja_tv lakini Facebook pamoja na Twitter Masanja TV bila kusahau hapa YouTube tunatumia Masanja TV usisahau kusubscribe kile kikengele kile ni muhimu tafadhali sana chonde chonde kibonyeze kikliki kile ili uweze kupata notifications zote za kila kitu ambacho kinaendelea mimi natoka hivyo nikiwa na chama yo hii ni Masanja TV ukikana sisi Zoravo atakana wewe nipe tano <laughs> <laughs> kiro safi <laughs>
Masanja Television. We do gospel.